Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum students. My name is Abd Rahman and I'm your biology teacher. Aaj is session mein hum start karne ja rahe hain fungi, also known as the kingdom of recyclers. Okay? Normally ye samjha jata hai ki bacteria sabse achhe decomposers hain, but aapko ye baat main yahan pe bata dun, fungi are better decomposers than bacteria. Okay? Wo kis tarah se? Ye inshaallah taala is chapter mein hum dekhenge. To start karte hain hum introduction ke sath ki fungi ka टेक्सोनोमिक स्टेटस क्या है फंजाए की टाइप्स क्या क्या हैं और कौन कौन से ग्रुप्स में उसको डिवाइड किया जाता है ऑल राइट सो लेट्स गो टू द बोर्ड जी स्टूडेंट्स नंबर वन फंजाए इट सेल्फ इज अ सेपरेट किंगडम नाउ ओके ये बाकी किंगडम्स से अलहदा एक नया किंगडम है अकॉर्डिंग टू द फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ विटेकल ओके वट इज द स्टडी ऑफ फंजाय नोन एज पहला सवाल फंजाय की स्टडी जो है दैर इज नोन एज माइकोलॉजी ओके चैप्टर नंबर सेवन में एक बात आपने पढ़ी होगी कि द स्टडी ऑफ एल जी इज नोन एज फाइकोलॉजी तो उसी की मुनासबत से मैं ये बात यहां पर आपको बता रहा हूं कि द स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी ओके इसकी स्टेटमेंट भी यहीं पे लिख लेते हैं इसके साथ दिस इज द स्टडी ऑफ फंजाई जबकि वो साइंटिस्ट या इवन के जो स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे होते हैं फंगस के स्ट्रक्चर को उसके फंक्शंस को या किसी भी एस्पेक्ट को दे आर नोन एज माइकोलॉजिस्ट scientist who study fungi they are known as mycologists okay students to ye to ho gaya ek brief sa iska taaruf ki fungi itself jo hai ye ek different kingdom status tak ja chuka hai aur iski study ko khususi taur pe mycology kaha jata hai okay phir जो नेक्स्ट बात मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि ऑलमोस्ट 100,000 स्पीशीज अभी तक डिस्कवर हो चुकी हुई हैं ऑफ फंजाय ओके लेकिन साइंटिस्ट का ये ख्याल है कि ये कोई खत्म नहीं होगी इनकी मजीद डिस्कवरीज अभी बहुत सारी फंगस की स्पीशीज ऐसी हैं जिनको डिस्कवर करना बाकी है या जहां तक अभी इंसान नहीं पहुंच सका हुआ ओके बट जितनी भी स्पीशीज अभी तक डिस्कवर हुई हैं इनको भी फर्दर कैटेगराइज कर दिया जाता है कुछ जनरल ग्रुप्स के अंदर ओके नंबर वन दे आर पैथोजेंस नाउ व्हाट आर पैथोजेंस कोई भी ऐसा जानदार जो बीमारी फैलाने की सलाहियत रखता हो दैर इज नोन एज पैथोजन ओके स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल बिक्टीरिया जर्म्स के नाम से उनको आप जानते हैं वायरसेस जरासीम में शामिल करते हैं इनको भी तो नॉर्मली फंजाए के अंदर भी बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनिमल्स के अंदर प्लांट्स के अंदर और डिफरेंट किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बीमारियां फैला सकते हैं सो दे आर नोन एज पैथोजेंस ओके फॉर एग्जांपल रस्ट डिजीज कॉजिंग फंगस एंड स्मट डिजीज कॉजिंग फंगस ओके अब ये दो बीमारियां हैं अलहदा अलहदा से इनको मैं बताता हूं आपको नंबर वन इज रस्ट ओके रस्टिंग से निकलने वाला ये लफ्स इसका मतलब क्या है जंग आलूद कर देना ओके okay? इसकी अपेयरेंस चूंकि जब ये बीमारी कॉज करता है स्पेशली वीट की अगर हम बात करें बतौर एग्रीकल्चरल कंट्री के सिटीजन होने के तो रस्टिंग ऑफ द वीट प्लांट टेक्स प्लेस इन दिस काइंड ऑफ डिजीज ओके ऑरेंज या ब्रिक रेड कलर के आपको अपेयरेंस नजर आती है स्पॉट्स नजर आते हैं लीव्स ऑफ द वीट प्लांट के ऊपर ओके जो गंदम का पौधा है उसको जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो ऑब्जर्व करते हुए हमें पता चलता है कि भाई ये अब प्योर ग्रीन नहीं है बल्कि फंगस के अटैक की वजह से इसके ऊपर जंग नुमा स्पॉट नजर आ रहे हैं दैट्स वाई दिस इज नोन एज रस्ट डिजीज ओके और दूसरी तरफ स्मट इट इज ऑल्सो नोन एज लूज स्मट बाजूकात ऐसा होता है 
کہ جب گندم کی فصلیں پک کے تیار ہو چکی ہوتی ہیں تو اس وقت کوئی فنگل اٹیک ہو جائے اور اس کے لیے ذمہ دار کون ہے موسٹ اینڈ وارم ویدر اوکے اس طرح کا موسم کے جب نمی بھی ہو اور گرمی بھی تھوڑی سی زیادہ ہو جائے تو اس صورت میں یہ والی فنگس جو سمٹ کازنگ فنگس ہے بہت زیادہ ریپروڈیوس کر جاتی ہیں اور ونڈس کے تھرو ان کے سپورٹس دور دور تک چلے جاتے ہیں اور جو گندم کے سٹے ہیں وہ آپ کو کالے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے تو دیر از دا سمٹم کہ اس کو لو سمٹ کا اٹیک ہو چکا ہوا ہے اوکے اسٹوڈینٹس سو یہ دونوں ڈیزیزز اسٹیپل کراپس کو تباہ کر رہی ہیں تو اس وجہ سے بہت زیادہ ڈیزاسٹرس ہیں بہت زیادہ نقصان پہنچانے والی ہیں میں ساتھ یہاں پہ نوٹ کر رہا ہوں آپ کے لیے رسٹ اٹ کین بی کاز ان ویٹ گندم کے اندر اینڈ اسمٹ اٹ کین آلسو بی آبزرو ان کارن مکئی کے پودے کے اندر بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے نمبر ٹو اور دا ایڈبل فنجائے آلسو نون ایز ڈیلیکیسیز جی اسٹوڈینٹس ایڈبل ایسی فنجائے جو کھانے کے قابل ہیں اوکے لیکن ساتھ جو میں نے ایک اور لفظ بتایا ہے دس از سم تھنگ امیزنگ وہ کس طرح سے ڈیلیکیسی کے دو مختلف مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں پہلا مطلب تو یہ ہے کہ ڈیلیکیٹ سے نکلا ہے کچھ ایسی چیز جو سافٹ ہے اینڈ اٹ از ایزی ٹو ڈسٹرائے اوکے اس کو آرام سے خراب کیا جا سکتا ہے یا تباہ کیا جا سکتا ہے توڑا جا سکتا ہے بٹ دا ادر تھنگ از کوئی ایسی چیز جو ریئرلی اویلیبل ہو اور اس کو کھایا بھی جا سکے نایاب ہے اور بہت زیادہ مقدار میں ہمارے ارد گرد نہیں پائی جاتی تو یہ دونوں مطلب ڈیلیکیسیز میں ہم لوگ فٹ کر سکتے ہیں یہ اس کے مین اینگز ہیں اوکے اس کے ایگزامپلس میں نمبر ون از ٹرفلس اینڈ نمبر ٹو اور مورلس نمبر تھری اور مشرومس پہلے نمبر پہ ٹرفلس میں نے یہاں پہ لکھا ہے اسٹوڈینٹس اوکے اب یہ ایک اسپیسیفک ٹائپ ہے فنگس کی جو انڈر گراؤنڈ پائے جاتے ہیں ٹیوبرز کی طرح کے ہوتے ہیں یہ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پٹیٹو جیسے آلو نظر آتا ہے آپ کو اس کی طرح کی ان کی اپیرنس ہوتی ہے مورفالوجی اس کی طرح کی ہو سکتی ہے بٹ دا تھنگ از ڈفرینٹ کنٹریز میں مخصوص قسم کے ڈاگز رکھے جاتے ہیں جو کہ سنف کر کے سونگ کے یہ بتاتے ہیں کہ زمین کے اس حصے میں یہ والی فنگس گرو کر رہی ہے اور اکنامکلی بھی امپورٹنٹ ہے کافی مہنگی سیل ہوتی ہے اوکے پھر دا سیکنڈ تھنگ از مورلس مورلس آر آلسو ایڈبل فنجائے یہ اس طرح کی فنگس ہے کہ جس کو پکا کے کھایا جا سکتا ہے ڈفرینٹ قسم کی ریسیپیز میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور پھر اس کے بعد پروٹین رچ کمپاؤنڈ اس میں موجود ہو سکتے ہیں دین دا تھرڈ ون مشرومس اس ٹرم سے آپ لوگ فیملیئر ہیں ضرور کیونکہ آج کل بہت سارے فاسٹ فوڈ کی ڈفرینٹ ٹائپس میں مشرومس کو ایڈ کیا جا رہا ہے ایز اے سورس آف نیوٹریشن اوکے تو دیز آر اونلی دا ایڈبل مشرومس بہت زیادہ کچھ ٹائپس ان کی ایسی بھی ہیں کہ جو ڈینجرس ہو سکتی ہیں پوائزنس ہو سکتی ہیں بٹ دیز آر دا ایڈبل ٹائپس آف دا فنجائے دین وی ول ٹاک اباؤٹ دا میڈیکلی امپورٹنٹ اسپیشیز کچھ ایسی فنجائے بھی ہیں کہ جو اسٹوڈینٹس امپورٹنٹ ہیں کس پوائنٹ آف ویو سے کہ انہوں نے میڈیسن میں کانٹریبیوٹ کیا ہوا ہے اوکے اور اس میں ایک ہی بیسٹ ایگزامپل میں یہاں پہ شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ دیر از دا فرسٹ سکسیسفل اینٹی بایوٹک دیٹ واز پینیسلین پینیسلین وہ اینٹی بایوٹک ہے جو کہ فنگل ایکسٹریکٹ سے بنائی گئی تھی and the name of the fungus was penicillium notatum hamare ird gird jo rotten citrus fruits hote hain unke upar ye wali fungus grow karti hui nazar aati hai citrus fruits yani ye malte wagaira aur inki mukhtalif iqsam jo hain unki surface ke upar aapko inke colonies grow karti hui nazar aayengi wahan se isko extract kiya gaya aur antibiotic mein convert kar diya gaya aur aaj tak istemal ho rahi hai okay then we will talk about it was uh, basically number تھرڈ پوائنٹ تھا امپورٹینس کا 
Then is number four, commercial importance. कुछ टाइप्स ऐसी भी हैं कि जो कमर्शियली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें सर फहरिस्त कौन है यीस्ट जिसको हम खमीर बोलते हैं नॉर्मली बहुत सारी बेकिंग प्रोडक्ट्स के अंदर स्पेशली ये ब्रेड और बंस और केक्स वगैरह इनके अंदर यीस्ट को इस्तेमाल किया जाता है इसकी फर्मेंटिंग एबिलिटी की वजह से ओके स्टूडेंट्स और दूसरी तरफ एक और इंडस्ट्री द ब्रूइंग इंडस्ट्री इट इज ऑल्सो यूजिंग यीस्ट ओके और उसके लिए भी बुनियादी वजह क्या है कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन दैट इज डन बाय दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म ये भी एक फंगस है ओके फ्रेंड्स स्टूडेंट्स द लास्ट पॉइंट अबाउट द ग्रुपिंग ऑफ फंजाई इज इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट ग्रुप और इसका जिक्र मैंने बिल्कुल स्टार्ट में किया था कि फंजाए आर बेटर डीकम्पोजर्स दैन बैक्टीरिया ओके तो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इनकी यही है कि दे आर डीकम्पोजर्स दे आर ऑल्सो नोन एज मलेक्युलर दिस असेंबलर्स अब इस लफ्ज का क्या मतलब है फंजाए आर डी कंपोजर्स तो बड़े बड़े पार्टिकल्स को उनके मॉलिकुलर साइज में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म उनसे इस्तफादा हासिल कर सकें फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन्स को या किसी भी और बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को तोड़ दिया जाता है इन टू कार्बन डाइऑक्साइड इन टू नाइट्रेट्स एंड इवन वाटर ओके स्टूडेंट्स सो ये कुछ ग्रुपिंग है बेसिक ग्रुपिंग है ऑफ द फंजाए कि दे आर नॉट जस्ट डी कम्पोजर्स बल्कि उनमें से कुछ कमर्शियली इंपॉर्टेंट भी हैं कुछ मेडिकली इंपॉर्टेंट भी हैं और बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनको हम खा भी सकते हैं नेक्स्ट आई वॉन्ट टू डिस्कस द टेक्सोनोमिक स्टेटस ऑफ फंजाय टेक्सोनोमिक स्टेटस ऑफ एंजॉय से क्या मुराद है कि द फंगस स्टैंड एट विच पोजिशन इन ऑल अदर किंगडम्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम यहां पर मैं एक नई बात आपको बताना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स एंड देर इज वॉट प्रीवियसली फंजाय वर प्लेस्ड एन किंगडम प्लांटी ओके कुछ सिमिलैरिटीज की बुनियाद पे फंजाए को प्लांट्स के साथ रख दिया गया था और वो सिमिलैरिटीज क्या क्या हैं नंबर वन हैविंग अ सेल वॉल और साथ ही साथ मैं ये क्लियर करता चलूं कि सेल वॉल का मौजूद होना तो सिमिलैरिटी है बट द सेल वॉल इन फंजाए इज मेड अप ऑफ Chitin, while in the plants the cell wall is made up of cellulose. Okay. फिर दूसरी जो सिमिलैरिटी थी द फंजाय दे ऑल्सो लैक सेंट्रियोल्स इन देयर सेल्स इनके पास भी सेंट्रियोल्स मौजूद नहीं है और प्लांट सेल्स के अंदर भी सेंट्रियोल्स मौजूद नहीं होते नंबर थ्री दे आर नॉन मोटाइल फंजाए एक जगह से दूसरी जगह हरकत करके नहीं जा सकते ओके सो दैट्स वाई देर नोन एज नॉन मोटाइल ये सिमिलैरिटीज थी जिनकी बुनियाद पर फंजाए को रख दिया गया विद द प्लांट्स बट लेटर ऑन ये पता चला कि ये सिमिलैरिटीज इसलिए काफी नहीं है कि फंजाए को प्लांट्स में शामिल कर दिया जाए द प्लांट्स दे वर ऑटोट्राफ अपनी खुराक खुद बना सकते हैं वाइल द फंजाए दे आर हेट्रोट्राफ ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते तो इन बुनियादी डिफरेंसेस की वजह से इसको सेपरेट किंगडम बना दिया गया एंड दैट इज किंगडम फंजाय ओके इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स देर आर सम सिमिलैरिटीज ऑफ फंजाय 
with animals. कुछ प्रॉपर्टीज को जब स्टडी किया गया तो पता चला कि कुछ ऐसी मुश्तर खसूसियात हैं जो फंजाए शेयर कर रहा है विद द एनिमल सेल्स ओके ये क्या क्या है नंबर वन दे आर हेटोट्रॉफ एनिमल्स भी हेटोट्रॉफिक और फंजाए भी हेटोट्रॉफिक देन देर सेल वॉल contain chitin ab chitin kya cheez hai it is a polysaccharide carbohydrate lekin iske baad sawal ye paida hota hai ki ye animals ke sath similarity kis tarah se ban gayi to iska ek bahut aasan sa jawab hai ki the chitin is also found it is also found in exoskeleton of insects or arthropods okay students to ye ek similarity ban gayi iski aur yahi similarity plant se difference ka bias bhi bani ki the cell wall in plants is made up of cellulose and cell wall in fungi is made up of chitin okay तो ये सिमिलैरिटीज हैं विद द एनिमल सेल बट लेटर ऑन इन सिमिलैरिटीज के अलावा भी कुछ डिफरेंसेस स्टडी किए गए डिफरेंसेस बिटवीन फंजाई एंड एनिमल सेल्स और सिंपली एनिमल्स क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं The first one is the fungi are absorptive heterotrophs. Fungi extracellular digestion के जरिए बड़े particles को पहले छोटे particles में convert करते हैं और फिर उसके बाद cells के अंदर absorb कर लेते हैं जजब कर लेते हैं अपने सेल्स के अंदर और इस तरह से इनकी खुराक की जरूरियात पूरी की जाती हैं। वेल ऑन द अदर साइड एनिमल्स अगर हम किसी भी ग्रुप ऑफ एनिमल्स को स्टडी करें तो दे आर नोन एज इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉप्स ओके निगल के खाते हैं वो बेशक कार्निवोर्स हैं ओमनीवोर्स हैं या फिर हर्बी हैं एनिमल्स आर इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉप्स निगल के खा जाने वाले और फंजाए जजब करके खा जाने वाले देन there was another difference the presence of cell wall in the fungi okay cell wall is present and fungi then the third one centrioles are absent एंड फंजाई ओके स्टूडेंट्स तो इन डिफरेंसेस की बुनियाद पे यह पता चला कि फंजाई को प्लांट्स में से निकाल के एनिमल्स में भी नहीं रखा जा सकता सो देर शुड बी समथिंग एल्स और जब मॉलिकुलर स्टडीज सामने आई तो पता चला कि द डी एन ए ऑफ फंजाई डिज नॉट मैच विद एनी अदर ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनका जो जेनेटिक मटीरियल है वो भी बाकी सबके सब किंगडम्स के ऑर्गेनिज्म से मुख्तलिफ है तो इनको एक अलहदा ग्रुप के अंदर रख दिया गया एंड दैर इज किंगडम फंजाय जो कि इनका अपना किंगडम ऑफ रिसाइकलर्स कहलाता है ओके okay, स्टूडेंट्स फिर इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में आपको बताने लगा हूं दैर इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फंजाय ओनली एंड दिस इज नोन एज न्यूक्लियर माइथासिस ओके अब न्यूक्लियर माइटोसिस को खाली माइटोसिस क्यों नहीं कहा गया तो इसके लिए स्टूडेंट्स आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि दिस प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर माइटोसिस इज ओनली एग्जिबिटेड बाय दिस ग्रुप जो कि फंजाई के अंदर मौजूद है तो इसी के लिए मखसूस कर दिया गया है ये लफ्स न्यूक्लियर माइटोसिस ओके इट इज ऑल्सो नोन एज क्लोज माइटोसिस क्योंकि इसमें पूरा सेल इन्वॉल्व नहीं है सिर्फ न्यूक्लियर इन्वॉल्व है तो समटाइम्स ये भी कहा जाता है कि यह क्लोज माइटोसिस है 
अब इस प्रोसेस में क्या किया जाता है नंबर वन द न्यूक्लियर एनवेलप does not break nuclear envelope tootta hi nahi hai jabki on the other side jab normal cell mein ya animal cells ki agar hum baat kare mitosis hoti hai to sabse pehla kaam that is karyokinesis karyokinesis ka matlab nucleus ka taqseem ho jana aur jab nucleus ki taqseem ka aagaaz hota hai to sabse pehle nucleus ki membrane tootti hai aur nuclear contents jitne bhi hain wo cytoplasm mein डिजोल्व हो जाते हैं ओके सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं जब तक वो सारा प्रोसेस ये सारी चेंजेस नहीं कंप्लीट होती लेकिन यहां पे क्या है न्यूक्लियर एनवेलप टूट ही नहीं रहा तो इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस के अंदर ही होना है जो भी होना है ओके देन नंबर टू सेंट्रोसोम्स और इन्वॉल्व in formation of spindles aur spindles kahan pe ban rahi hain inside the nucleus okay students ab dekhen jab bhi koi mitosis ke through cell divide hota hai तो उस सूरत में तो सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं दे आर आउटसाइड द न्यूक्लियर एनवेलप और वो मूव करके जाते हैं ऑपोजिट पोल्स पे फिर उसके बाद स्पिंडल फाइबर्स बनाए जाते हैं माइटोटिक अपरेटस बनाया जाता है बट इन दिस केस द सेंट्रोसोम्स दे आर प्रेजेंट अटैच टू द न्यूक्लियर एनवेलप जबकि कुछ बुक्स में यह भी लिखा गया है कि द सेंट्रोसोम्स आर एम्बेडेड इन द न्यूक्लियर एनवेलप दैट आर इन्वॉल्व इन न्यूक्लियर माइटोसिस इन साइड द फंगस ओके फंजाए के अंदर सेल्स के अंदर साइटोप्लाज में सेंट्रोसोम्स मौजूद हैं जो कि न्यूक्लियर एनवेलप के साथ जुड़े हुए हैं और वो ही स्पिंडल फाइबर्स बना देते हैं बट नॉट इन द साइटोप्लाज इन साइड द न्यूक्लियोप्लाज ओके फिर उसके बाद क्या होता है जिनेटिक मटीरियल और chromosomes are equally distributed ye wala process same hai as compared to the normal mitosis ke jo chromosomes hain jaise hi wo equally distribute honge one will one group of chromosomes will move to the opposite pole and the other one will move to its respective pole alada alada sides pe ja ke aur chromosomes jo hain wo ruk jayenge and then number 4 nuclear envelope constrict between the daughter chromosomes wo chromosomes jo distribute ho chuke hain towards their respective poles jo nuclear envelope hai wo aista aista constrict hona shuru hoga aur phir kya hoga wo divide ho jayega into two okay one nucleus will be divided into two but yahan pe ये भी जरूरी नहीं है कि वो फौरी तौर पे ही तकसीम हो जाए ओके okay? इसलिए ये कहा जाता है नंबर फाइव मैं इसको भी फिफ्थ पॉइंट बना रहा हूं यहां पे न्यूक्लियर एनवेलप डिसमेंटल्स लेटर ऑन इन सम फंजाए कुछ फंजाए के अंदर जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो बाद में स्प्लिट अप होगा इसका मतलब यह है कि कुछ फंजाए में हो सकता है स्प्लिट अप ना हो वो न्यूक्लियस तकसीम ही ना हो और वो सेल्स 
जिनके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है इंटू टू डिफरेंट न्यूक्लिया उनको हम बोलते हैं डायकेरियोटिक सेल्स ओके ऐसे सेल्स जिनमें दो न्यूक्लिया मौजूद हैं दे आर नोन एज डायरियोटिक सेल्स फिर समटाइम्स कुछ ऐसी भी स्पीशीज देखी गई हैं फंजाई की कि जिनके अंदर क्रॉस वॉल्स या सेप्टा मौजूद नहीं है तो उस सूरत में बहुत सारे न्यूक्लिया डिवाइड होते चले जाएंगे और एक बड़े हाइफे के अंदर जब बहुत सारे न्यूक्लिया नजर आते हैं तो उस कंडीशन को हम कहते हैं मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन और सिनोसिटिक कंडीशन ओके स्टूडेंट्स सो ये खसूसियात हैं सिनोसिटिक होना डायकेरियोटिक होना दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फंजाय ओके आज के इस लेक्चर में हमने फंजाय के डिफरेंट ग्रुप्स स्टडी किए हैं फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने इनका टेक्सोनोमिक स्टेटस देखा है कि प्लांट्स के साथ कुछ सिमिलैरिटीज कुछ डिफरेंसेस फिर इसी तरह से एनिमल सेल्स के साथ कुछ सिमिलैरिटीज कुछ डिफरेंसेस और एंड पे मैंने आपको ये न्यूक्लियर माइटोसिस थोड़ा सा बताया है दिस इज जस्ट अ ब्रीफ इंट्रो बट आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ओके स्टूडेंट्स न्यूक्लियर माइटोसिस बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो प्रीवियस डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज हैं दे कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन शॉर्ट क्वेश्चंस। तो इनको प्रिपेयर करें ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके